வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் டைம் சன் ரைஸ் நடவடிக்கைகள் ஐந்து அரச நிறுவனங்களை இன்று பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன் ஆஜராகுமாறு அறிவிப்பு அடுத்த வருட முதலாம் தரத்திற்குள் வாங்கப்பட உள்ள மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவிப்பு முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் நாட்டின் பிரதான நகரங்களில் வீதி ஒழுங்குக்கான விதிமுறைகளை அமுல்படுத்த போலீசார் தீர்மானித்துள்ளனர் அதற்கிணங்க இது தொடர்பில் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் இன்றிலிருந்து சாரதிகளுக்கு இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கப்படுவதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ரன் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் அதன் பின்னர் வீதி ஒழுங்குக்கான விதிமுறைகள் முறையாக அமுல்படுத்தப்பட உள்ளதுடன் விதிகளை மீறும் சாரதிகளுக்கு எதிராக சட்டம் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பஸ் மற்றும் கனரக வாகன சாரதிகளுக்கு இந்த இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கப்பட உள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் காணொலிகள் மற்றும் மேலதிக கண்காணிப்புகள் மூலம் இது தொடர்பில் கண்காணிக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இதற்கு அனைவரிடத்திலும் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்ப்பதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகரன் மேலும் தெரிவித்தார் பதுரலிய திக்கேனபுர பாடசாலையின் கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று மீள ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன அதிகாரிகள் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எவ்வாறாயினும் பாடசாலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் பாடசாலை வளாகங்களை சோதனையிடுமாறு அனைத்து அதிபர்களையும் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக மதுகம வலய கல்வி பணிப்பாளர் லால் திசா நாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பதுரலிய திகேனபுர பகுதியில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றுக்குள் கடந்த வாரம் கைக்குண்டுகளுடன் பொதி ஒன்று மீட்கப்பட்டது இது தொடர்பான விசாரணைகளை கொழும்பு கூட்டத்தடுப்பு பிரிவினரிடம் ஒப்படைப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அத்துடன் சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு வயதான சந்தேக நபர் தடுத்து வைத்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்து அரச நிறுவன பிரதானிகளை இன்று பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன் ஆஜராகுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி தொடர்பான பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் இவ்வாறு ஆஜராகுமாறு இவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்டிக்லோ கேம்பஸ் தனியார் நிறுவனம் தொடர்பில் குறித்த அறிக்கையை தயாரித்தல் தொடர்பில் விசாரணை செய்வதற்காக இவ்வாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ஆஷு மாரசிங்க தெரிவித்தார் இன்று காலை பத்து மணிக்கு தெரிவுக்குழு கூட உள்ளது முதலீட்டு சபை இலங்கை வங்கி மத்திய வங்கி நிறுவனங்களை பதிவு செய்யும் பதிவாளர் அலுவலகம் உயர்கல்வி அமைச்சு முதலான நிறுவனங்களை இது தொடர்பில் எழுந்துள்ள சந்தேகங்கள் தொடர்பில் விசாரிப்பதற்கு இவ்வாறு அழைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மூன்று மில்லியன் ரூபாவை இந்த நிறுவனத்திற்கு மட்டுமல்லாது இதனுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு நிறுவனங்களில் தொடர்பு இருப்பதால் இது தொடர்பில் சகலரதும் விடயங்களை கேட்டறிந்து கொள்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக அவர் கூறினார் அடுத்த வருடம் முதலாம் தரத்திற்குள் வாங்கப்பட உள்ள மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் என்று வெளியிடப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான சுற்றறிக்கை மற்றும் விண்ணப்பங்களை டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஓஇ டாட் ஜிஓபி டாட் எல் கே என்ற கல்வி அமைச்சின் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி முன்வைத்த யோசனைகள் தொடர்பில் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு நாளையிலிருந்து நாலாந்தம் ஒன்று கோடி கலந்துரையாடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது இது தொடர்பில் ஏற்கனவே இரண்டு முறை கூடி கலந்துரையாடியுள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்த மரவீர தெரிவித்தார் இது தொடர்பில் அறிக்கையை அடுத்த மாதத்திற்குள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் பொதுவான சட்டம் ஒன்றை அமுல்படுத்துவதற்கான யோசனையை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்ற விதத்தில் முன்வைத்துள்ளதாகவும் அவர் இதன்போது குறிப்பிட்டார் இரண்டு மாதங்களுக்குள் இதனை நிறைவேற்றிக் கொள்ள எதிர்பார்ப்பதாகவும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் குறிப்பிட்டார் போர்காவை தடை செய்வது தொடர்பில் கலந்துரையாளர்களும் செயற்பாடுகளும் இடம்பெறுவதாகவும் ஒரு மாத கால பகுதிக்குள் அதனை பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாக்கிக் கொள்வது தொடர்பில் யோசனைகள் முன்வைக்கப்படும் எனவும் மஹிந்த அமர்வீர தெரிவித்தார் நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று மழையுடனான வானிலை நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது இன்றைய வானிலை தொடர்பான தகவல்களோடு வானிலை அதிகாரி முகமது சாலி மத்திய சப்ரகமுக மேல் மற்றும் தென் மாகாணங்களில் கிடைக்கிடையே மழை பெய்யக்கூடும் ஊவ மாகாணத்தின் பல இடங்களில் குறிப்பாக பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் 
இடியுடன் கூடிய மழை பெய்கின்ற வேளைகளில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசுவதுடன் மின்னல் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் புத்தளம் தொடக்கம் கொழும்பு காலி ஊடாக ஹம்மாந்தோட்டை வரையான கடல் பிராந்தியங்களின் பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் நாட்டை சூழவுள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு இருபது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென்மேற்கு திசையில் இருந்து காற்று வீசும் புத்தளம் தொடக்கம் மன்னார் ஊடாக காங்கேசன் துறை வரையான அத்துடன் மாத்திரை தொடக்கம் பொத்துவில் ஊடாக மட்டக்கிளப்பு வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர்லும் அதிகரித்த வேகத்தில் அடிக்கடி காற்று அதிகரித்து வீசக்கூடும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்கின்ற வேளைகளில் தற்காலிகமாக பரத்த காற்று வீசுவதுடன் அவ்வேளைகளில் கடல் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் தொடர்வது விளையாட்டு செய்திகள் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு நடைபெறும் பயிற்சி போட்டிகளில் இன்று இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் களமிறங்குகின்றன இலங்கை நேரப்படி பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் சதம் டெனில் இந்த போட்டி நடைபெற உள்ளது இதேவேளை தென் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இடையில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற பயிற்சி போட்டி சிலற்ற வானிலையால் கைவிடப்பட்டது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தொடர்ந்து வரும் எங்களுடைய மனுத்தியால செய்திகளிலும் நண்பர்கள் பிரதான செய்தி அறிக்கையிலும் கொண்டு வருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் மறந்துள்ள இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமைய எல்லாம் வல்லறைவனை பிரார்த்தித்து இன்றைய காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் www.newsfirst.lk feedback at newsfirst.lk